السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা অনেকে একটি প্রশ্ন আমাদের কাছে লিখে পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই মাথার চুল মুন্ডন করছেন এই কাজটির বৈধতা ইসলামে কতটুকু আছে এটা নিয়ে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন তো মাথা মুন্ডন করা ইসলামে চারটি অবস্থায় বৈধ এর মধ্যে বিভিন্ন হুকুম আছে হজে বা উমরায় মাথা মুন্ডন করা ওয়াজিব মাথা মুন্ডন করা অথবা মাথার চুল ছোট করে ছেটে ফেলা তবে মুন্ডন করা উত্তম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়া করেছেন রাহিম আল্লাহুল মোহাল্লিন তিনবার তিনি দোয়া করেছেন সহি মুসলিমের যে বর্ণনাটি এসছে যে যারা মাথার চুল মুন্ডন করে ফেলেছে ওমরা সম্পন্নের পরে বা হজে হজের মানে একটা সার্টেন সময়ের পরে মাথা মুন্ডন করতে হয় মানে কোরবানির দিনে আর কি তো তাদের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন এ হলো দুটি অবস্থা এখানে কিন্তু মাথা মুন্ডন করা বা চুল ছোট করে ফেলা ওয়াজিব তৃতীয় যেই অবস্থা সেটি হচ্ছে সন্তান জন্মের পরে সপ্তম দিনে মাথা মুন্ডন করে ফেলা সুন্না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে বলেছিলেন তার আকিকা যখন হলো তিনি ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে বলেছিলেন এহলিয়াকে শাহ তুমি তার মাথাটাকে মুন্ডন করে ফেলো অতসদ্দাকে বিজিনাতে সে আরি ফেদ্দতান এবং তার এই যে চুল মুন্ডনের পরে যে চুল হলো এই চুল থেকে তুমি ওজন করে এই চুলটাকে ওজন করে সদাকা করে দাও রূপা সদাকা করে দাও এই বর্ণনাটি তিরমি যেতে আসছে আলবানি রাহিম উল্লাহ হাসান বলেছেন তো এটির উপরে আমল করা যেতে পারে চতুর্থ যে অবস্থা মাথা মুন্ডনের ব্যাপারে হাদিসে আসছে সেটা হলো যে কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এমন অনেক ব্যক্তিকে হাদিসের বর্ণনায় আসছে যে তাদেরকে বলেছিলেন যে আলকে আনকা শাহর আল কুফর তুমি তোমার মাথা থেকে এই যে কুফরির যে চুল আছে এগুলোকে তুমি ফেলে দাও তো এই হাদিসটিও আলবানি রহমোল্লাহ আবু দাউদে আছে তিনি হাসান বলেছেন তো এই হলো চারটি অবস্থা যে চার অবস্থায় আপনি বা আমি মাথার চুল নেড়া করার ব্যাপারটা জানতে পারলাম এছাড়া এমনিতেই কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে মাথার চুল কামিয়ে ফেলাটা হচ্ছে ইবাদাতের অংশ বা এটা সাবাবের কাজ তাহলে এটা কিন্তু বিদায় হবে কারণ এই আমলটুকু আল্লাহ রসুল সাল্লাম অন্য সময় করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং তিনি বলেছেন যে খাওয়ারিজদের একটা সিমা বা বা তাদের নিদর্শন হচ্ছে সিমা হুম আর তাহলিক খাওয়ারিজদের একটা নিদর্শন হচ্ছে তারা মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে মাথা মুন্ডন করে ফেলবে সুতরাং এটাকে এমনিতেই ইবাদত মনে করে সাবাবের অংশ মনে করে এই চার কারণ ছাড়া বাকি সময়ে ইবাদতের অংশ হিসেবে করা বিদায় হবে আর পরবর্তী অবস্থা যেটা এমনিতেই কেউ যদি কোনো প্রয়োজন মনে করে যে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে বা মানে ঠান্ডা লাগবে এই চিন্তা করে বেশি গরম পড়েছে অথবা অনেকের মাথায় নানান ধরনের অসুস্থতা আছে এগুলোর জন্য যদি কেউ চুল ফেলে দেয় কোনো অসুবিধা নেই এটার বৈধতা ইসলামে আছে সর্বশেষ যে কথাটুকু আপনাদেরকে বলতে চাই কেউ যদি কোনো মুসিবত দূরীকরণে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে সেটা কিন্তু হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে মানে আবু মুসা একটি বর্ণনা তিনি বলছেন যে ইন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বারি উম্মিনা সালে কাতি ওয়াল্লে কাতি ওয়াশাকা যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই তিন শ্রেণীর মানুষ থেকে মুক্ত তাদের সাথে তিনি নাই তারা কারা এক নম্বর হচ্ছে যারা তাদের বিপদে মুসিবতে বিলাপ করে আর্ত চিৎকার করে তাদের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কোনো সম্পর্ক নাই দিয়ে দ্বিতীয় হলো যারা বিপদে মুসিবতে পড়লে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে মুসিবত দূরীকরণে বা যে কোনো কারণে অর্থাৎ মুসিবত থেকে বাঁচতে মাথার চুল কামিয়ে ফেলা এ ধরনের মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুক্ত আচ্ছা চতুর্থ হচ্ছে ওই ব্যক্তি আর সাক্ষা যে তার কাপড় চুপড় ছিঁড়ে ফেলে অর্থাৎ বিপদে মুসিবতে ধৈর্য ধরতে না পেরে তারা নিজেদের শরীরে কাপড় ছেড়ে ফেলে এই ধরনের মানুষদের থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মুক্ত এগুলো জাহেলি কাজ কারবার সুতরাং বর্তমানে যারা করোনা পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য আপনারা মাথার চুল ফেলে দিচ্ছেন এটি কিন্তু হারাম কাজ রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদি এই বর্ণনা থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে হাদিসটি আপনাদের সামনে পেশ করলাম এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এটি নাজায়েজ কাজ তবে এমনিতেই কেউ যদি গরমের কারণে বা নানান কোনো হাজত তার থাকে 
সেই জন্য যদি তিনি চুল কামিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই তো এ হলো বিষয় অসলাল্লাহ তালা আলা সাইদিনা ও নবীনা মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাতহু